Falando do, da, da questão de atividade física, tem um discurso sensacional que todo mundo tem que assistir. É o ex-almirante William McRaven, que o, o título é Mude o Mundo Arrumando Sua Cama. E ele fala sobre o poder de você... As pequenas realizações. Então, se você quer mudar o mundo, você começa arrumando a cama quando você acorda. Porque cada atividade que você conclui com sucesso te motiva para a próxima e cada vez você faz atividades maiores. Então, eu pessoalmente gosto muito de cardio em jejum porque muda o dia da pessoa. Você começa o dia acertando. Levantou da cama... Pô, tem gente que, que, que faz em casa descalço na bicicleta. E aí vai lá, pum. Fez o cardio certo, você não vai estragar o café da manhã. Fala, pô, eu já come... pô, acabei de fazer o cardio. 40 minutos, cara. Pô, ganhou o despertador, fez o cardio. Pô, 2 a 0 já. Aí você já pega e acerta no café da manhã. Aí você... Então, assim, a cada pequeno acerto, fica mais difícil errar. Agora, se você já começa largado, se você já... Não tenta, né? Pô, aí... Nunca na tua vida... E anote isso. Nunca na tua vida você vai ter vontade de fazer o certo. Nunca. Vontade? Não. Acordar. Nossa, hoje eu quero muito estudar. Pegar aqui um <risos> livro e destruir. Não. Amanhã eu tenho prova. Nossa. Nunca você tem vontade do certo. O certo, não. A gente tem vontade do errado. É de enrolar, é de procrastinar. E é de achar um bom motivo para procrastinar, porque você só precisa convencer a você mesmo. E aí, se alguém fala alguma coisa, você não me entende. Como, como é difícil para mim. O vitimismo. Vitimismo. Falar, ah, não, isso, minha genética é ruim, eu não tenho condições. Eu acho engraçado, assim, às vezes as pessoas falam, pô, custa muito caro ter um shape foda. O cara vai no médico, gasta 20 conto e não evolui. Mas as pessoas eu falo, cara, pede um emprego na obra mais perto da tua casa, que você vai ganhar mil reais e vai ficar com o shape mais foda. Porque... Só gastando caloria. <risos> Vai lá, <risos> mexer a areia, brita. Porque assim, na verdade, eu acho que é mais difícil ter um shape sendo rico. Sendo bem sincero. Porque o rico ele pode ir nas melhores churrascarias todo dia, ele pode beber os melhores vinhos, ele tem os melhores sabores à disposição. Então, assim. Tem tudo à mão, não precisa caminhar para nada? Exato. Então, assim, será que. Precisa... Não precisa ter muito dinheiro para ter um shape foda, não. Você precisa ter é mente, é força de vontade. Vai ter observação. Vai muito da orientação do profissional isso. Tipo, se o profissional ele, ele já sabe o caminho, ele passou por aquilo, ele consegue implantar esses hacks toda vez na consulta para o cara empilhar esse resultado e no final, empilhando um pequeno resultado, no final ele tem o resultado que ele quer. Mas, é, cara, o que você falou, a gente conversou no, na, na, na feira, o cara que tem dinheiro, ele fala, é, dinheiro não é o problema. Tipo, o que, que eu tenho que tomar? Eu falei, cara, não se compra corpo. Não se compra. Você tem que conquistar isso. Então a ideia é, ah, mas como conquista? Então, é esse processo aqui. Ó. Você tem que comer isso, você tem que treinar assim, você tem que manter. Então, é, às vezes o, o cara que tem pouco recurso, quando bem orientado, vai melhor por vezes do que o cara que é endinheirado e tipo, acha que ele pode comprar o shape dele. GH sem treinar só vai te trazer retenção. E túnel Or... do carpo. E túnel do carpo. Puta de um túnel do carpo. Hormônio esteroide, sem treinar, sem fazer dieta, a tendência é estragar ainda mais o seu corpo com os efeitos colaterais. Agora, se você faz dieta, se você treina, mesmo que você não use nenhum recurso ergogênico, do mais caro que seja, você vai ter um processo evolutivo indiscutível, independente dos seus fatores genéticos.